మన భూమి మీద చెట్లు ఎలా ఉన్నాయో పత్రహరిత్ గ్లూకోజ్ని తయారు చేసేదానికి కావాల్సిన ఫోటోసింథసిస్ రియాక్షన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని అబ్జార్బ్ చేసుకొని గ్లూకోజ్ని తయారు చేస్తాయి క్లోరోఫిల్ ఆ క్లోరోఫిల్ సముద్రంలో కూడాను యాక్చువల్లీ డెబ్బై మూడు పర్సెంట్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ను అబ్జార్బ్ చేసేది సముద్రం మీరు అనుకుంటున్నట్టు చెట్లు కాదు చెట్లు అబ్జార్బ్ చేసేది ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ మాత్రమే అంటే ఈ భూగోళం మీద కార్బన్ డైఆక్సైడ్ సింక్ అంటూ ఏదైనా ఉంటే అది సముద్రము సముద్రంలో ఈ సూక్ష్మజీవులు దేర్ యాక్చువల్లీ సింగిల్ సెల్డ్ ఫైటో ప్లాంక్టన్స్ అంటారు ఫోటోసింథసిస్ అక్కడ జరగట్లేదంటే భూగోళం మీద కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అంశం పెరుగుతూ వస్తుంది అండ్ దట్ ఈస్ ద రీజన్ మే నైన్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ ఈ ఫైటో ప్లాంక్టన్ సాంద్రత ఇప్పుడు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీస్కి ఇప్పటికీ చూస్తే ఇట్ హ్యాస్ కమ్ డౌన్ బై ఫార్టీ వన్ పర్సెంట్ అంటే ఇప్పుడు సిక్స్టీ పర్సెంటే ఉండేది అంటే సెవెంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్లో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అబ్జర్వ్ చేసుకున్న దాంట్లో ఫార్టీ పర్సెంట్ లేచిపోయింది ఎక్కడికిపోయింది మీరు నీళ్ళని తాగి మీ పొట్టల్లో వేసుకొని అక్కడ వేసి ఆ ఫైటో ప్లాంక్టన్ సాంద్రత తగ్గేదానికి మనం పారేస్తున్న ఈ ప్లాస్టిక్ అంతేకాదు బ్రష్ టుకు చుకు 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 అని పొద్దున్న లేచి బ్రష్ చేస్తున్నారు మొత్తం ప్రపంచం అంతా గడిచిన యాభై సంవత్సరాల్లో బిలియన్ టన్స్ జస్ట్ విత్ బ్రిజిల్స్తో మాత్రమే వేసింది ఇవంతా ఈ త్యాజ్యమే మనం యాక్చువల్లీ బ్రష్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కానుగు చెట్టు వేప చెట్టు ఈ మొక్కల ఆకులు దానితో రుద్దుకుంటే ఏ బ్రష్షు ఏ టూత్ పేస్టు చెయ్యని అద్భుతంగా మీ నోటిని శుభ్రం చేస్తాయి మీ దవడ్లని మీ చిగుళ్ళని మీ అన్నిటినీ కాపాడేదానికి అందులో ఉన్న ఆర్గానిక్ యాక్స్ ఆసిడ్స్ తర్వాత రసాలు ఉపయోగపడతాయి కానీ మీరు వాడుతున్న టూత్ పేస్టు బ్రష్లో ఇంకా రెండు గ్రాములు ప్లాస్టిక్ మీ నోట్లోకి వెళ్తోంది సో ఈ అసమతూలనం దీన్ని నేను ప్లాస్టిక్ అసమతూలనం అంటున్నాను ఇది టోటలీ కృతకమైనది బట్ నో టెక్నాలజిస్ట్ నో సైంటిస్ట్ no doctor no environmental so called expert is talking about this and it should have been a big curriculum lo lesson undali prathi okka college students ki not only for environmental students for every student ivanni missing so this is called i call plastic imbalance plastic undane kodadu imbalance led balance led indulo so ipatike రెండు బ్యా ఇంబ్యాలెన్స్లు వచ్చాయి ఏవేవి మర్చిపోకండి ఏది హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్ బ్యాక్టీరియా మైక్రోబ్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఇది కృతకమైనది ఇది ఒక ఇంబ్యాలెన్స్ ఇంకా నిజమైన ఇంబ్యాలెన్స్ ఈ ఎరువులను అంతా వేసి ఏం పెంచారు మీరు నీళ్ళు ఎక్కువగా వాడేదానికి కావలసిన ఈ సీ త్రీ ఫుడ్స్ అంటారు వరి గోధుమలు ఎందుకు దానిని ఎంచుకున్నారంటే ఎరువు కడితే దిగుబడి ఎక్కువ అవుతుంది అనమాట C3 సి త్రీ ఫుడ్స్లో ఎందుకు సి త్రీ నుంచి సి ఫోర్కి వాట్ ఈస్ సి త్రీ సి ఫోర్ మోస్ట్ ఆఫ్ యూ టెక్నాలజీస్ సైంటిస్ట్ ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ వెన్ ద కార్బన్ ఈజ్ ఫిక్స్డ్ ఆన్ ద పత్రహరిత్తులో పైరువిక్ యాసిడ్ అంటారు సి త్రీ కార్బన్ అది సి వన్ సి టూ సి త్రీ పైరువిక్ యాసిడ్ దాని మీద ఇంకొక కార్బన్ యాడ్ చేస్తే ఆక్సోలాస్టిక్ యాసిడ్ అవుతుంది దాని మీద ఇంకొక యాసిడ్ ఐదు కార్బన్లు దాని మీద ఇంకొక యాసిడ్ గ్లూకోజ్ సిక్స్ కార్బన్ యూనిట్ తయారవుతుంది సో సి త్రీ పైరువిక్ యాసిడ్ నుంచి తయారు చేస్తే దానిని సి త్రీ ఫుడ్స్ అంటారు సి ఫోర్ నుంచి తయారు చేస్తే సి ఫోర్ ఫుడ్స్ అంటారు సో ఈ వరి గోధుమలు సి త్రీ ఫుడ్స్ ఆ సి త్రీ నుంచి సి ఫోర్కి పోయేదానికి జెనెటికలీ యూ నీడ్ లాట్ ఆఫ్ వాటర్ టు కండక్ట్ దిస్ పర్టికులర్ రియాక్షన్ అంటే నీళ్ళని ఎక్కువ ఇచ్చామనుకో ఆ రియాక్షన్ ఎక్కువ అవుతుంది అంటే సి త్రీ ఫుడ్స్లో నీళ్లను ఒదిగిస్తే వీళ్ళు దిగుబడి ఎక్కువ అవుతుంది అందుకే ఈ రెండు ధాన్యాల్ని పెంచుకొని ఈ ఫుడ్ సైంటిస్ట్ ఫర్టిలైజర్ కంపెనీసు ఎక్కువగా దాన్ని ప్రమోట్ చేయడం మొదలుపెట్టి దిస్ ఈజ్ ద రీజన్ వై యూ పీపుల్ ఆర్ ఆల్ ఆల్ ఓవర్ ద వరల్డ్ యాక్చువల్లీ ఈ బియ్యం గోధుమలు పెరిగేది అపురూపమైన భౌగోళిక పరిస్థితుల్లో చాలా అతిరేకమైన భూముల్లోనే పెంట పంచగలవటి కానీ 
ఈ ఒక్క కారణానికి ఎరువుల్ని వాడించాలి అనే ఒక కారణానికి గ్రీన్ రెవల్యూషన్ అనే పేరుతో ఈ గోధుమని ఈ వరిని అనేక రకాలుగా ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి జెనెటిక్ మాడిఫికేషన్స్ చేసి మన అందరి తలల మీద ఈ కృతకమైన ఎరువుల్ని వాడుకునేదానికి ఈ బియ్యాన్ని గోధుమల్ని తయారు చేసి సాగుబడి కోసమని డ్యాములు కట్టడం మొదలుపెట్టారు అర్థమవుతుందా ఈ పన్నాగాలన్నీ ఎందుకు చెబుతున్నాను ఇంకొక ఇంబ్యాలెన్స్ తయారైంది మీ దేహంలో మీకు రోగాలు ఎందుకు వస్తున్నాయని కారణాలు చెబుతున్నాను ఎందుకు వచ్చిందంటే ఆ గ్లూకోజ్ తయారవుతుంది కదా ఆ గ్లూకోజు అనేక రకాలుగా కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్గా ఈ పదార్థాల్లో దేవుడు ఇస్తాడు దానిలను తిన్న జంతువులు మళ్ళా పచననాళాన్ని ఉపయోగించి గ్లూకోజ్ను రక్తంలోకి చేర్చి జీవకోశాల్లో మైటోకాండ్రియాతో డే బర్న్ గ్లూకోజ్ ఇంటూ కార్బన్ డయాక్సైడ్ మీరు ఉచ్ఛ్వాసంలో తీసుకుంటున్న ఆక్సిజన్తో గ్లూకోజ్ను బర్న్ చేసి ఎంజైమ్స్ మూలకంగా మీరు మెల్లిగా ఏటీపీని తయారు చేస్తారు ఏటీపీ ఈజ్ లైక్ బ్యాటరీ జీవకోశాల్లో అడినోసైన్ ట్రైఫాస్ఫేట్ అంటారు యూ ప్రొడ్యూస్ దట్ బ్యాటరీ ఆ ఎనర్జీ ట్రాప్ అంటే గ్లూకోజ్లో ట్రాప్ అయిన ఎనర్జీని ఏటీపీకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయటమే మన జీర్ణనాళం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అంటే ఆ రిలీజ్ గ్లూకోజ్ని నిదానంగా రక్తంలోకి పంపించి గ్లూకోజ్ని ఇన్సులిన్ ద్వారా జీవకోశంలోకి పంపించి ఏటీపీ తయారు చేసి దాన్ని ఖర్చు చేస్తే మళ్ళా గ్లూకోజ్ లోపలికి వెళ్తుంది మీరు ఖర్చు చేయలేదు అనుకోండి ఏటీపీ ప్యాక్ అవుతుంది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మళ్ళా రిలీజ్ కాకుండా ఉంటుంది అనమాట ఎందుకంటే గ్లూకోజ్ బర్న్ కావట్లేదు ఉన్నాయి ఉన్నాయి ఇదంతా ఎందుకు వచ్చింది ఆ నీళ్లలో జీవకోశం ఒక్క సెల్ ఫైటో ప్లాంక్టన్ను కార్బన్ డైఆక్సైడ్ను అబ్జార్బ్ చేయట్లేదు ఎందుకంటే ఇలా కలుషితం చేసుకుంటున్నాము అలాగే మన పొట్టలో కూడాను ఇవంతా చేర్చుకుంటున్నాం ఈ ఇంబ్యాలెన్స్ గ్లూకోజ్ రక్తంలోకి వెళ్ళి బర్న్ కాకుండా చూసుకున్నా దానికి మనమంతా ఏం చేస్తున్నాం టెక్నాలజీ ఉపయోగిస్తున్నాం స్మార్ట్ ఫోన్లు స్విచ్లు ముందు టీవీ ఆఫ్ ఆన్ చేయాలంటే వెళ్ళి స్విచ్ ఆఫ్ చేసి వచ్చేవాళ్ళం ఇప్పుడు రిమోట్లు వచ్చేసాయి ఏం టీవీ కర్మ ఏంటి ఎక్కడో ఉన్నా డోర్ను కూడాను నేను ఇక్కడి నుంచే ఆఫ్ చేయను రైతులు కూడాను మోటార్ స్విచ్ ఆన్ చేసి ఇంట్లో కూర్చొని స్విచ్ ఆన్ చేస్తున్నాడు అంటే మనిషి నడవటం తగ్గిపోయింది వచ్చి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీలో యావరేజ్ మనిషి నడక పద్దెనిమిది కిలోమీటర్లు నడిచేవాడట ఆల్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ పుట్ టుగెదర్ యావరేజ్ ఇప్పుడు పాయింట్ వన్ ఎయిట్ కిలోమీటర్లు కూడా నడవట్లేదు అంటే మానవ జాతి కార్బన్ డయాక్సైడ్ను రిలీజ్ చేయటం శక్తి మూలకంగా తక్కువైపోయి ఏం చేస్తుంది ఆ గ్లూకోజ్ అంతా ఎక్కడుంది రక్తంలోనే ఉంది పేరుకుంటుంది రక్తంలో పేరుకున్న గ్లూకోజ్ని ఏం చేయాలి బాబు ఉన్నీలే నాదేం పోయింది అనుకునేదానికి వీల్లేదు ఎందుకంటే గ్లూకోజు ఊరుకుండదు చుట్టుముట్టు ఉన్న నీళ్ళని లాక్కొనేస్తుంది చక్కెర మీరు ఇక్కడ వేసారనుకోండి ఒక నూరు గ్రాములు మూడు గంటల తర్వాత వస్తే వాతావరణంలో ఉన్న నీళ్ళని పీల్ చేసుకుంటుంది సో రక్తంలో గ్లూకోజ్ పేర్కొంటుంది ఎందుకు మీరు తాగుతున్న కాఫీలు టీలు ఇడ్లీలు దోశలు ఇవన్నీ డబ 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 అని పదహైదు నిమిషాలకే రక్తంలోకి గ్లూకోజ్ని అందజేస్తున్నాయి దానికి తోడు పెప్సి తాగండి అని అమీర్ ఖాను కోక్ తాగండి అని షారూక్ ఖాను థమ్సప్ తాగండి అని సల్మాన్ ఖాన్ ఈ ఖాన్లంతా ఎవరెవరు కన్ఫ్యూషన్ నాకు అటు ఇటు చెప్పిండొచ్చు అడ్వర్టైజ్మెంట్లు కానీ అందరూ అమ్ముతున్నది నలభై గ్రాముల గ్లూకోజ్ నూరు ఎంఎల్ నీళ్ళల్లో అంతే ఇంకేమీ లేదు అంటే మీరు ఒక కోకు పెప్సీ తాగితే నలభై గ్రాములు గ్లూకో షుగర్ ఇరవై ఐదు గ్రాములు పంపింగ్ స్ట్రైట్ ఇన్ టూ మినిట్స్ సో ఈ గ్లూకోజ్ అంతా ఏం చేయాలి దాహం అవుతుంది మీరు ఒక నాలుగు గులాబీలు జాములు తిన్నారంటే వెంటనే దాహం ఎక్కువది నీళ్ళు ఎక్కువ తాగుతారు ఎందుకు మీ జీవకోశాలు తడారిపోతున్నాయి రక్తంలో ఉన్న గ్లూకోజ్కి నీళ్ళను అలా సరఫరాస్ చేస్తున్నాయి టు ఇటు మెయింటైన్ ద బ్యాలెన్స్ ఇంబ్యాలెన్స్ అయిపోయింది ఏం ఇంబ్యాలెన్స్ అయింది ఇక్కడ గ్లూకోజ్ ఇంబ్యాలెన్స్ మొదలైంది ఆ గ్లూకోజే మన జీవానికి రక్ష ఆ మధు దాన్ని బర్న్ చేస్తేనే మనకు శక్తి వచ్చేది కానీ ఎక్కువైతే ఏమవుతుంది 
పేరుకుపోతుంది అయ్యో ఇంత పేరుకుంటుంది అని చెప్పి గ్లూకోజును కొలెస్ట్రాల్గా తయారు చేస్తుంది యకృత్తు అంటే కాలేయము పులీహము క్లోమము ఇలా నిర్ణాల గ్రంథులన్నీ ఎక్స్ట్రా ఎమర్జెన్సీ వర్క్ చేసి కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కువ చేస్తుంది కొలెస్ట్రాల్ కావాలి మనకు కొలెస్ట్రాల్ ఎందుకు కావాలి రక్తంలో కొలెస్ట్రాల్ ఉంటే మీరు ఎండలో తిరిగితే ఆ కొలెస్ట్రాల్ విటమిన్ డి అవుతుంది ఇంకా కొన్ని మార్పులతో ఐమ్ క్లుప్తంగా చెప్తున్నాను అంటే విటమిన్ డి ఎందుకు కావాలి మనకి విటమిన్ డి లేకుంటే మన దేహంలో కాల్షియం మెటబాలిజం జరగదు ఇన్ఫాక్ట్ అది అతి ముఖ్యమైనది అందుకే నువ్వుల లడ్డు తిన్నప్పుడు మీకు ఈ అంశాలన్నీ చాలా జాగ్రత్తగా జరిగిపోతాయి అన్నమాట పాలు తీసుకుంటే పాలల్లో ఉన్న కాల్షియం మీ దేహంలోకి రావాలంటే అది ఫస్ట్ మజ్జిగ కావాలి మజ్జిగ అయిన తర్వాతే కాల్షియం రిలీజ్ అయ్యేది మీరు ఒక లీటర్ తాగినా పుసుకని పాలు పోతాయి దొరికేది మీకు నూరు మిల్లీగ్రాములు కాల్షియం 